toda a repercussão do Grande Prêmio da Bélgica, que não aconteceu. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e nós temos várias personalidades da Fórmula 1 falando sobre o Grande Prêmio da Bélgica. Eu já dei minha opinião, vocês sabem muito bem o que, que eu acho, mas o que, que os principais nomes estão falando? Então vamos começar com o seguinte. A organização do Grande Prêmio da Bélgica vai sim buscar uma forma de compensar o público em Spa. A gente tem que lembrar que Lewis Hamilton fez uma declaração pública falando que os fãs deveriam ter o valor dos ingressos aí reembolsados e a organização do Grande Prêmio da Bélgica, representado por Vanessa Mais, acabou falando sobre o que aconteceu domingo. Ela basicamente afirma em seu discurso que estão refletindo sobre a situação e vão discutir com a Fórmula 1 uma forma de oferecer uma compensação aos espectadores por conta dessa situação, deste caso de força maior. Ela também fala que a segurança dos pilotos e do público vem em primeiro lugar, mas que ela sente a mesma frustração dos fãs que estavam presentes. Então a organização deve sim, de alguma forma, trazer um reembolso ou às vezes, quem sabe, dar o um ingresso para essas pessoas para a próxima etapa, o que eu acho difícil, né? Porque a Fórmula 1 com dinheiro vai ser um pouco difícil eles querer dar um ingresso para as pessoas. Mas ainda assim, você tem nesse caso alguma forma de reembolso ou de diminuir o prejuízo para os fãs que eles vão buscar. O CEO da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, afirmou que os radares da Fórmula 1 não estavam prevendo uma chuva com a intensidade que acabamos tendo no domingo. Ele afirma que quando teve a Porsche Cup e também a F3, ainda estava numa condição boa, normal, para poder correr, uma condição normal de chuva, e então dava para a Fórmula 1 correr. Mas quando chegou o momento da Fórmula 1, caiu uma chuva torrencial que não era esperada de acordo com os radares, com aquilo que eles têm de tecnologia de ponta. Sabiam que iria chover, mas não o tanto que choveu, e isso explica o porquê de terem ficado um pouco perdidos na hora de pensar o que podemos fazer no caso de ter corrida ou não. Então essa é a explicação a princípio do porquê eles ficaram esperando por quase quatro horas a resolução do problema. O André Assai, o chefe da McLaren, acabou falando que nenhuma outra categoria conseguiria correr nas condições em que a pista se encontrava naquele momento, e que ele acredita que o que o Michael Massey fez foi o correto, já que era o que todo mundo estava vendo. Ou seja, as equipes tinham as mesmas informações do Michael Massey, o diretor de prova, então não tinha como realmente largar daquela forma. André Sairo fala que a segurança vem em primeiro lugar, e é óbvio que eles não conseguem controlar o tempo, mas acredita que as decisões foram definitivamente corretas. Quem também gostaria de ter corrido, mas que acha que foi feito tudo o que era possível, é Helmut Marko. Ele falou que não está orgulhoso da vitória e acredita que a organização e os responsáveis fizeram de tudo para que a prova fosse realizada, cumprindo com suas obrigações e também buscaram a forma de solucionar o caso. Mas é claro que não ficou bom para o público, isso Marco também afirma. Marco tenta ver também o copo meio cheio, falando que é melhor aqueles pontos que eles conseguiram conquistar do que nada, ou seja, diminuir a distância entre Verstappen e Hamilton para apenas 3 pontos acabou sendo um pouco bom para a Red Bull. Com relação aos pontos, Fernando Alonso foi bem crítico, falando que concorda que com as condições não dava para realmente fazer uma corrida, mas não concorda em fazer duas voltas e distribuir pontos porque não teve corrida, não tiveram a chance de buscar os pontos e claro, muitos acabaram não pontuando. Ele mesmo fala que estava em 11 primeiro e não teve a oportunidade de pontuar. Alonso ainda fala que é chocante, mas que é a decisão e que não havia condições de correr conforme foi mostrado. Então Alonso também expondo a opinião dele sobre o assunto, dizendo que os pontos não deveriam ter sido dados na condição em que foram. Toto Wolff tenta botar panos quentes e falar que devem fechar o capítulo de Spa e seguir em frente. Wolff ainda fala que devem aplaudir os fãs que compareceram com a chuva nos três dias e esperaram a corrida acontecer. Mas o chefe da Mercedes realmente não parece estar muito para papo sobre a Bélgica, já falando que simplesmente tem que aceitar isso e fechar o capítulo e vida que segue. 
Agora vem a parte polêmica, né? Bernie Eccleston, o ex-chefão, nós conhecemos muito bem, você que às vezes acompanha a Fórmula 1 há pouco tempo, não sabe, mas Bernie Eccleston foi o chefão da Fórmula 1 por muitos e muitos anos, coisa de décadas, ele é um dos principais responsáveis para a Fórmula 1 ter se tornado o esporte gigantesco que é hoje em dia, e ele saiu justamente quando a Liberty Media acabou assumindo, e ele fala que cancelar a corrida foi um erro, e ele acredita que os pilotos é quem deveriam ter decidido, mas como assim? Eccleston disse que concordou com Lewis Hamilton, apesar de que ele não costuma fazer isso, né? concordar com Hamilton não é algo que ele faz com frequência. Mas ele, Eccleston, teria dito às 10 horas da manhã, no caso horário de Brasília, né? ele está se referindo ao horário da corrida, nós vamos passar aqui para o horário de Brasília, que quando a corrida estava prevista para começar, eles tentariam de novo às 11 ou às 11 e meia. Ele fala assim, se você quiser correr, tudo bem, se não quiser, tá tudo bem também, ninguém pode apontar uma arma para sua cabeça e forçar a fazer alguma coisa e caberia a eles pilotos decidirem se iriam para a pista ou não. Ele ainda fala que se fosse ele no comando e avisar sobre o risco, que o risco era muito grande, mas se quisesse marcar pontos para a equipe e para ele, poderia ter saído para tentar uma volta. Quando ele disse para ele, ele está falando assim, se você quer ir lá e marcar ponto, então pode ir. Ele encerra fazendo uma comparação de que a Fórmula 1 não é o Afeganistão, então as pessoas podem tomar suas próprias decisões e que já conduziram em condições mais difíceis e não cancelaram as corridas. Isso é verdade, né? a Fórmula 1 já correu em situações muito piores e inclusive eu tenho certeza que vocês vão se lembrar aí do Jules Bianchi, então já vou me adiantar aqui, a questão do Jules Bianchi era sob o comando de Bernie Eccleston, e, mas ainda assim ao longo da história da Fórmula 1 várias corridas em condições muito piores foram feitas, o que me leva a crer que nesse caso em específico da Bélgica, além de alguns probleminhas que pode estar tendo ali com traçado, com asfalto, o pneu Pirelli também não está ajudando muito, já falei sobre isso, existe uma questão de construção, os pilotos já reclamaram bastante desses pneus da Pirelli de chuva desde quando foram introduzidos, lá em 2011, 2012, pelo visto é um pneu que não consegue ter a mesma eficiência do que os pneus de outras marcas que passaram em outros períodos da Fórmula 1. Então o Barney Eccleston disse que por ele a corrida aconteceria. E por último, mas não menos importante, a Fórmula 1 sentará com as equipes para discutir o regulamento após a farsa, entre aspas, do Grande Prêmio da Bélgica. Esse farsa está escrito entre aspas porque foi uma fala de Lewis Hamilton falando que foi sim uma farsa o Grande Prêmio e que os fãs deveriam ser reembolsados. O Stefano Domenicali concorda em que o GP da Bélgica não teve o resultado ideal, não foi declarado de forma ideal e está disposto a conversar com a cúpula do esporte para negociar possíveis mudanças. Então essas mudanças devem acontecer sim, o CEO da McLaren o Zac Brown já declarou que não era certo que três voltas atrás de safety car seja contado como uma corrida, apesar da equipe dele ter sido favorecida por isso, né? nós temos o Daniel Ricardo, por exemplo, terminando na quarta posição, mas de qualquer forma nós temos aí a Fórmula 1 buscando realmente contornar esse problema que é a corrida mais curta da história da Fórmula 1, ou seja, não é algo que acontece com frequência, nós sabemos disso, nós sabemos que às vezes adia um pouquinho, mas a corrida acontece, dessa vez não aconteceu. Mas então, qual a sua opinião sobre tudo isso? Eu trouxe aqui um compilado de repercussões, de opiniões sobre o Grande Prêmio da Bélgica, eu quero saber a sua opinião aí embaixo. Diz aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!